गुड मॉर्निंग टू डेज थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दी आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला आर्टिकल यहां पे रामनवमी के मौके पे पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों की डेथ भी हो गई अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने फायदे के हिसाब से सांप्रदायिक तनाव में अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं देश के लिए अच्छी बात नहीं है नीचे का आर्टिकल नेशनल मेडिकल कमीशन बिल से संबंधित है नेशनल मेडिकल कमीशन का काफी विरोध हुआ था और अब कुछ अमेंडमेंट्स के लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है डिटेल से डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को बीच में यह बड़ा आर्टिकल बताता है सोशल मीडिया किस प्रकार से डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के लिए बहुत सारे चैलेंजेस प्रेजेंट कर रही है डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को नीचे ये आर्टिकल फ्लड प्लेन से संबंधित है राइटर बताते हैं फ्लड प्लेन्स को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है शहरों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए और किसानों को इससे काफी फायदा होगा और रिवर्स में पानी की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी इकोसिस्टम रिस्टोर होगा इस आर्टिकल पे भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे दूसरे पेज पे ग्राउंड जीरो प्रकाशित है हर सैटरडे को प्रकाशित होता है ग्राउंड जीरो इंपॉर्टेंट नहीं होता फैक्चुअल और रीजनल डिटेल्स होती है चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम नेशनल मेडिकल कमीशन बिल से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जीएस पेपर टू के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा हमारे देश में फिलहाल डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है खास करके रूरल एरियाज में और कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के मेडिकल कॉलेजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है ना ही फैकल्टी है बस कैसे ना कैसे करके रिश्वत दे उन्होंने लाइसेंस हासिल कर लिया है और अपनी दुकान चला रहे हैं लेकिन देखो जो कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं इन घटिया मेडिकल कॉलेजेस से उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती और जो बॉडी मेडिकल एजुकेशन को फिलहाल रेगुलेट करती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस बॉडी में भी बहुत सारी कमियां हैं बहुत सारा करप्शन है तो इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए सरकार पार्लियामेंट के विंटर सेशन में पिछले साल एक बिल लेकर आई नाम था बिल का नेशनल मेडिकल कमीशन बिल इस बिल में सरकार ने सभी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की जैसे हमने बात की कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में बहुत सारा करप्शन था और मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार ने बिल में प्रोविजन किया कि इस बॉडी को खत्म कर दो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म करके मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक नई बॉडी स्टैब्लिश की जाए जिसका नाम होगा नेशनल मेडिकल कमीशन हमने डिस्कस किया डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है इस चीज को एड्रेस करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन बिल में प्रोविजन है जो आयुष यानी आयुर्वेद योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा होम्योपैथी इन मेथोडोलॉजी से संबंधित जो डॉक्टर्स हैं उनको एक छोटा कोर्स करवाया जाए ताकि ये डॉक्टर्स भी एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकें रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की कमी पूरी की जा सकती है इस प्रोविजन से इसके अलावा हमने बात की थी कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस से जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती इस चीज को एड्रेस करने के लिए सरकार ने इस बिल में प्रोविजन किया कि एम डिग्री खत्म होने के बाद एक एग्जिट टेस्ट होगा मेडिकल एजुकेशन से संबंधित स्टूडेंट्स जब उस एग्जिट टेस्ट को पास करेंगे तभी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जिट टेस्ट को पास किए बिना प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे तो ये सारे प्रोविजन सरकार ने किए नेशनल मेडिकल कमीशन बिल में लेकिन काफी क्रिटिसिज्म हुआ नेशनल मेडिकल कमीशन बिल का और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया इस बिल के अगेंस्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया इवन जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी विरोध किया नेशनल मेडिकल कमीशन बिल का तो सरकार ने इस बिल को भेज दिया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास ताकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिकमेंडेशन सोप के क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता है नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के अंदर और अभी कंटेस्ट ये है यूनियन कैबिनेट ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया है यानी पहले के जो प्रोविजन थे नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के उन प्रोविजन में अब सरकार बदलाव लेके आई है जैसे पहले मैं आपको बताता हूं पहले बिल के अंदर प्रोविजन ये था कि आयुष मेथोडोलॉजी से संबंधित डॉक्टर्स को इंपावर किया जाएगा कि वो एक छोटा कोर्स करके एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सके लेकिन अब इस प्रोविजन को हटा दिया गया है समझ गए उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन सरकार ने पहले यह कहा था इस बिल के अंदर कि एमबीबीएस डॉक्टर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एमबीबीएस डिग्री खत्म होने के बाद एक एग्जिट टेस्ट होगा सरकार ने इस प्रोविजन में बदलाव किया है पूरी तरह से हटाया नहीं है बदलाव किया है सरकार ने अब यह कहा है कि एमबीबीएस डिग्री के जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो फाइनल एग्जाम ही एग्जिट टेस्ट का काम करेंगे और एमबीबीएस डिग्री के फाइनल एग्जाम पूरे देश में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस डिग्री के जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो एक साथ होंगे और यही फाइनल एग्जाम्स एग्जिट टेस्ट का काम करेंगे अगर 
इन फाइनल एग्जाम्स को एमबीबीएस स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे मतलब साफ है कंसेप्ट जो है एग्जिट टेस्ट का वो बरकरार है लेकिन अलग से एमबीबीएस स्टूडेंट्स को एग्जिट टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा फाइनल एग्जाम्स को ही एग्जिट टेस्ट में मर्ज कर दिया गया है उसके बाद पहले नेशनल मेडिकल कमीशन बिल में यह प्रोविजन था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म करके नेशनल मेडिकल कमीशन जो स्टैब्लिश किया जाएगा उस कमीशन में स्टेट्स की तरफ से तीन मेंबर्स होंगे लेकिन अब स्टेट्स की तरफ से जो मेंबर्स होंगे उनकी संख्या को तीन से बढ़ा के छह कर दिया गया है यानी स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन को डबल कर दिया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन में स्टेट्स को खुश करने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है नेक्स्ट पॉइंट आता है फीस से संबंधित अमेंडमेंट के अनुसार सरकार अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की पचास सीट्स की फीस को रेगुलेट करेगी समझ गए यानी किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर सौ सीट्स हैं तो पचास सीट्स की फीस को सरकार रेगुलेट करेगी और बाकी 50 परसेंट जो सीट्स होंगी उनकी फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपने हिसाब से तय कर सकेंगे आर्टिकल में यह कहा जाता है कि देखो सरकार रेगुलेट कर रही है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 50 परसेंट सीट की फीस अच्छी बात है सरकार फीस को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देगी लेकिन बाकी जो 50 परसेंट सीट हैं जिनकी फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपने हिसाब से तय करेंगे ये काफी गलत बात है क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बची हुई 50 परसेंट सीट के लिए जो फीस है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे और गरीब बच्चों के लिए उस फीस को अफोर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होगा अब बात करते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के कुछ और प्रोविजन पर इन प्रोविजन में भी बदलाव होना चाहिए था लेकिन यूनियन कैबिनेट ने कुछ भी अमेंडमेंट नहीं किया है इन प्रोविजन में जैसे कि हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म करके नेशनल मेडिकल कमीशन बिल लेके आ रहे हो लेकिन ये जो रेगुलेटरी बॉडी होगी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होगा इस बॉडी में होना यह चाहिए कि नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके गवर्नमेंट कंट्रोल ये बॉडी नहीं होनी चाहिए देखो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल में जो मेंबर्स चुने जाएंगे वो एक सर्च कमेटी के द्वारा चुने जाएंगे और सर्च कमेटी के हेड कौन होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी और अगर नेशनल मेडिकल कमीशन के फैसलों से किसी को कोई दिक्कत है शिकायत है तो वो पर्सन जा सकेगा एपिलेट बॉडी के पास और एपिलेट बॉडी कौन होगा नेशनल मेडिकल कमीशन के अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स इस प्रोविजन का भी विरोध कर रहे थे उनका यह कहना था कि देखो नेशनल मेडिकल कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट एपिलेट जो बॉडी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एपिलेट बॉडी नहीं होना चाहिए नेशनल मेडिकल कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी यही कहा था पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था कि नेशनल मेडिकल कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए एक इंडिपेंडेंट एपिलेट बॉडी होनी चाहिए ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करे एपिलेट बॉडी के तौर पर आगे आर्टिकल में कहा जाता है देखो वैसे तो यूनियन कैबिनेट ने जो अमेंडमेंट्स को अप्रूवल दिया है इस बिल के अंदर उसके बाद भी इस बिल में काफी सारी कमियां हैं डेफिशिएंसीज हैं लेकिन फिर भी अगर यह बिल पारित होता है तो मेडिकल एजुकेशन में काफी सारे अच्छे बदलाव लेके आएगा यह बिल अगर पारित हो जाता है एक्ट बन जाता है लेकिन काफी सारे चैलेंजेस भी होंगे रूल्स और रेगुलेशन को डिजाइन करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने जिस अमेंडमेंट को अभी अप्रूवल दिया है कि एमबीबीएस डिग्री के जो फाइनल एग्जाम्स हैं वही फाइनल एग्जाम्स एग्जिट टेस्ट का काम करेंगे और देश के सभी मेडिकल कॉलेजेस के ये फाइनल एग्जाम्स एक साथ होंगे जैसे देखो मेडिकल कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए जो एग्जाम होता है एक ही है फिलहाल नीट तो उसी प्रकार से सभी मेडिकल कॉलेजेस के एक साथ ही फाइनल एग्जाम्स होंगे और वही फाइनल एग्जाम्स एग्जिट टेस्ट का काम करेंगे लेकिन देखो आर्टिकल के हिसाब से फाइनल एग्जाम्स सभी मेडिकल कॉलेजेस के एक साथ करवाना बहुत मुश्किल काम होगा क्योंकि देखो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाना तो आसान है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सहायता से एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा सकता है और बच्चों के एप्टीट्यूड को चेक किया जा सकता है लेकिन फाइनल एग्जिट एग्जाम में तो जो एजुकेशन हासिल करी है फॉर एग्जांपल इस केस में एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने पांच साढ़े पांच सालों में उन्होंने जो कुछ सीखा है उनकी थोटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज वो सब चेक करना पड़ेगा तो इसीलिए फाइनल एग्जाम सभी मेडिकल कॉलेजेस का एक साथ कंडक्ट करवाने में काफी सारे लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा नेशनल मेडिकल कमीशन को जैसे एक चैलेंज वैसे ये भी है मेडिकल एजुकेशन में वेरिएशंस हैं डिफरेंट स्टेट्स में हरियाणा का कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ पे सिलेबस थोड़ा अलग है आंध्र प्रदेश का मेडिकल कॉलेज वहां पे मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल कॉलेज का सिलेबस थोड़ा अलग है तो कैसे एग्जाम्स एक साथ कंडक्ट हो पाएंगे जब विभिन्न स्टेट्स में मेडिकल कॉलेज मेडिकल एजुकेशन के जो सिलेबस है उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज है इस प्रकार से चैलेंजेस तो काफी हैं, लेकिन चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है स्लो एंड फेस वाइज मैनर
कि स्टेट्स अब अपनी मर्जी से आयुष डॉक्टर्स को एम्पावर कर सकेंगे उनसे एक छोटा कोर्स करवा के ताकि वो भी एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकें पहले ये प्रोविजन नेशनल मेडिकल कमीशन बिल में था लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने काफी विरोध किया था इस प्रोविजन का तो अब सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल से तो इस प्रोविजन को हटा लिया है लेकिन स्टेट्स को राज्यों को एम्पावर कर दिया है कि आपको लगता है कि जरूरत है डॉक्टर्स की तो आप इस प्रोविजन को फॉलो कर सकते हैं लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो अगर विभिन्न राज्य इस प्रोविजन को फॉलो करेंगे आयुष डॉक्टर से छोटा कोर्स करवाएंगे तो डॉक्टर्स की क्वालिटी को रेगुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लास्ट में एक बात ये बोली जाती है अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जिन पे जिनका काफी क्रिटिसिज्म भी होगा और फिर से प्रोटेस्ट भी होगा नेशनल मेडिकल कमीशन का बिल का और प्रोटेस्ट होना भी चाहिए और चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल है जितनी ज्यादा डिबेट जितनी ज्यादा चर्चा होगी नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा इस बिल के लिए और हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए चलते हैं आगे अगला आर्टिकल सोशल मीडिया और डेमोक्रेसी से संबंधित है जीएस पेपर थ्री के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा देखो जब से सोशल मीडिया का इमरजेंस हुआ है स्टेट और सिटीजन के बीच रिलेशनशिप चेंज हो गई है और स्टेट की जो ड्यूटीज होती है सिटीजन के प्रति उन ड्यूटीज में भी काफी बदलाव आया है पहले क्या होता था लिबरल डेमोक्रेसीज में अगर स्टेट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता था इंडिविजुअल्स के डोमेन में तो इंडिविजुअल्स स्टेट के इस इंटरफेरेंस का विरोध करते थे बोलते थे कि हाँ भाई आपका क्या काम आप ताक झांक क्यों कर रहे हो लेकिन देखो जब से सोशल मीडिया का इमरजेंस हुआ है स्टेट एक सर्विलियंस स्टेट में कन्वर्ट हो गया है यानी इंडिविजुअल्स के डोमेन में ताक झांक कर रहा है बहुत ज्यादा स्टेट और एक हैरानी वाली बात यह है कि इंडिविजुअल्स अब स्टेट की इस सर्विलियंस की आदत का विरोध भी नहीं कर रहे हैं क्यों क्योंकि स्टेट यह तर्क देता है कि आजकल टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है हम सर्विलियंस कर रहे हैं हम आपके डोमेन में ताक झांक इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको सुरक्षा प्रोवाइड कर सकें यानी स्टेट अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है लेकिन स्टेट को चलाता कौन है स्टेट को चलाती है सरकार फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है एनडीए की और विभिन्न राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं तो ये इंडिया को चला रही है और गवर्नमेंट में कौन है पोलिटिकल लीडर्स हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं यानी बहुत सारी पावर्स अपने पास इकट्ठा कर ली है पॉलिटिकल लीडर्स ने इस सर्विलियंस की सहायता से और आर्ग्यूमेंट दिया जाता है ये कि हम आपकी सुरक्षा के लिए सर्विलियंस कर रहे हैं आपकी उसके बाद पॉइंट ये आता है वैसे तो देखो कुछ लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया जब से आई है डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई है क्योंकि आम आदमी भी अब डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन आर्टिकल के हिसाब से यह चीज सही नहीं है क्योंकि अब कॉमन मैन का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा है कॉमन मैन की फॉलोइंग बढ़ गई है मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं आप में से कुछ लोग शायद इस बात से सहमत नहीं होंगे फिलहाल हमारे देश की पॉलिटिक्स हमारे देश की राजनीति एक चीज के इर्द गिर्द घूम रही है मोदी वर्सेज एंटी मोदी कैंप बहुत कम लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो मेरिट्स के बेस पर हर एक इश्यू पे अपने व्यूज डेवलप करते हैं उनके हिसाब से हमारे देश का भला होना चाहिए वो किसी कैंप में नहीं है ना मोदी कैंप में है ना एंटी मोदी कैंप में है देखो ना तो मोदी की सारी पॉलिसीज ठीक हो सकती और ना ही मोदी की सारी पॉलिसीज गलत हो सकती लेकिन अगर आप किसी भी कैंप में हो अगर आप मोदी की सारी पॉलिसीज को ठीक बता रहे हो या फिर आप सारी मोदी की पॉलिसीज को गलत बता रहे हो तो आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इनडायरेक्टली आप फॉलो कर रहे हो और आर्टिकल इसी बात पे फोकस कर रहा है आर्टिकल के हिसाब से पॉलिटिकल लीडर्स की जो फॉलोइंग है वो बढ़ गई है पार्टिसिपेंट नहीं बढ़े हैं डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेंट तो तब बढ़ेंगे ना जब पर्सन किसी भी कैंप में शामिल नहीं होंगे वो सिर्फ देश के कैंप में शामिल होंगे वो हर एक इश्यू पर अपने अलग अलग व्यूज बताएंगे ये तो हमने इंडिया का एग्जांपल डिस्कस किया आर्टिकल में दिया जाता है यूएसए का एग्जांपल यूएसए में ट्रंप ने बहुत ज्यादा फॉलोइंग हासिल की सोशल मीडिया की सहायता से और वो इलेक्शंस भी जीते आधार कार्ड संबंधित जो डेटा इकट्ठा कर रही है सरकार वो भी सर्विलियंस का ही एक पार्ट है और इससे भी हमारे जो पोलिटिकल लीडर्स हैं बहुत ज्यादा पावर्स अपने हाथों में सेंट्रलाइज करते जा रहे हैं लास्ट में एक बात यह बोली जाती है कि फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनीज बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इन कंपनीज के पास कल्चरल पावर बहुत ज्यादा होती है और जनता की चॉइसेस को ये कंपनीज इन्फ्लुएंस कर सकती हैं सभी पार्टीज के पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनीज के प्लेटफॉर्म्स को तो सिग्नल ये जाता है जनता में कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक और ट्विटर के ये न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है लेकिन ऐसा होता नहीं है और ये चीज भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मान लीजिए फेसबुक हमारे देश में किसी एक पोलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता
अगला आर्टिकल फ्लड प्लेन से संबंधित है जीएस पेपर वन के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा क्या मतलब है फ्लड प्लेन का फ्लड प्लेन का सिंपल मतलब ये है कि नदी में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी जितना दूर जा सकता है वो एरिया काउंट होता है फ्लड प्लेन में मान लीजिए ये नदी है पीक सीजन में नदी में पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और पानी बाहर आ जाएगा नदी से तो जितना दूर पानी जा सकेगा नदी का तो वो नदी का कहलाएगा फ्लड प्लेन आर्टिकल में कहा जाता है कि फ्लड प्लेन का इस्तेमाल किया जा सकता है शहरों में पानी की कमी को दूर करने के लिए फ्लड प्लेन के नीचे जो एक्विफायर्स होते हैं इन एक्विफायर्स में नदी से 20 गुना ज्यादा पानी होता है और यह पानी काफी ज्यादा साफ भी होता है तो इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है और शहरों में पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है लेकिन देखो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा एक्विफायर से सिर्फ उतने ही पानी का इस्तेमाल किया जाए जितना पानी हर साल एक्विफायर में रिचार्ज होता हो ऐसा नहीं कि हर साल एक्विफायर में साठ यूनिट पानी जुड़ रहा है लेकिन 200 यूनिट पानी आप एक्सप्लोर्ट कर रहे हो एक्विफायर से तो होगा क्या जल्द ही एक्विफायर का जो पानी है वो खत्म हो जाएगा पानी कॉन्टामिनेट भी हो जाएगा इसीलिए आपको कंजर्व एंड यूज के प्रिंसिपल पर फोकस करना होगा यानी फ्लड प्लेन के पानी का इस्तेमाल तो करो लेकिन साथ साथ कंजर्व भी करो ऐसा नहीं कि आप कुछ ही सालों में फ्लड प्लेन के सारी पानी को खत्म कर दो पानी को एक्सप्लोर्ट करके तो राइटर अपने हिसाब से कुछ सॉल्यूशंस देते हैं कैसे फ्लड प्लेन के पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ साथ कंजर्व भी किया जा सकता है राइटर कहते हैं जिस प्रकार से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए सरकार ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टैब्लिश की हैं उसी प्रकार से फ्लड प्लेन के पानी को कंजर्व करने के लिए सरकार फ्लड प्लेन सेंचुरीज स्टैब्लिश कर सकती है एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं यह नदी है और इस नदी की लेंथ है सौ किलोमीटर से 100 किलोमीटर में 25 किलोमीटर तो देखो मान लेते हैं हम कि बीच में शहर आ जाता है बाकी लेंथ बचती है 75 किलोमीटर अब देखो बाकी जो 75 किलोमीटर लेंथ है इस रिवर की इस नदी के आसपास फ्लड प्लेन में किसान खेती करते हैं किसान खेती करते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाते हैं तो इससे फ्लड प्लेन का बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन होता है लेकिन सरकार पिछहत्तर किलोमीटर नदी के आसपास जो फ्लड प्लेन है इनको फ्लड प्लेन सेंचुरीज घोषित कर सकती है फ्लड प्लेन सेंचुरीज घोषित करने का मतलब यह है कि सरकार फ्लड प्लेन के यूज को रेगुलेट कर सकती है यानी किसानों को बोल सकती है कि आप फ्लड प्लेन में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स मत उगाइए आपको अगर फसलें उगानी हैं तो आप फ्रूट्स के पेड़ उगा लीजिए नट ट्रीज उगा लीजिए लेकिन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स आप मत उगाइए फ्लड प्लेन में क्योंकि इससे फ्लड प्लेन को काफी नुकसान पहुंचता है इसके लिए सरकार एक्स्ट्रा इनकम भी प्रोवाइड कर सकती है उन फार्मर्स को जो फ्लड प्लेन में खेती करते हैं तो दुगना फायदा होगा उन किसानों को जो फ्लड प्लेन में खेती करते हैं फ्रूट्स के तो वो पेड़ उगाएंगे ही उगाएंगे और सरकार की तरफ से भी उनको पैसे मिलेंगे इसके बाद पिछहत्तर किलोमीटर यानी सेवेंटी किलोमीटर जो नदी का स्ट्रेच है उसमें से एक किलोमीटर के स्ट्रेच पर वेल्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं जैसे आर्टिकल में तो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल दिया गया था लेकिन जनरलाइज करके मैं आपको बताऊं तो नदी की जितनी लेंथ होती है उसके एक किलोमीटर के स्ट्रेच पे या फिर उससे कम या ज्यादा किलोमीटर के स्ट्रेच पर वेल्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं और उन वेल्स को आपस में जोड़ा जाए ग्रिड की सहायता से तो इस प्रकार से फ्लड प्लेन के नीचे जो एक्विफायर्स का जो पानी है वो यूज में लाया जा सकता है कंजर्वेशन भी हो जाएगी और पानी को यूज भी किया जा सकेगा शहरों की नीड्स को पूरा करने के लिए लास्ट में कंक्लूजन में आर्टिकल के द्वारा यह कहा जाता है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे फायदे होंगे इकोसिस्टम भी नदी का रिस्टोर होगा पोल्यूशन कम होगा और इलीगल एक्सट्रैक्शन जो होता है पानी का इलीगल एक्सट्रैक्शन रुक जाएगा इसके अलावा नदियों में पानी की क्वालिटी इंप्रूव होगी सिटीजन्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें भी सुधार आएगा और जो किसान फ्लड प्लेन में खेती करते हैं चूंकि उनको कंपनसेशन मिलेगी स्टेट की तरफ से सरकार की तरफ से और वो फ्रूट्स के पेड़ और नट ट्रीज भी उगा सकेंगे तो उनके लिए भी एक हेल्थी फिक्स्ड इनकम जनरेट होगी तो काफी सारे फायदे होंगे अगर सरकार ऐसा करती है लेकिन फिलोसफी एक ही होनी चाहिए ये सब चीजें करने के लिए कंजर्व एंड यूज यानी एक्विफायर्स का पानी उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितना रिचार्ज हो सके तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फ्लड प्लेन को किस प्रकार से यूज में लाया जा सकता है पानी की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया है नेशनल मेडिकल कमीशन बिल से संबंधित जो आर्टिकल था उसके बाद हमने डिस्कस किया था सोशल मीडिया किस प्रकार से डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया फ्लड प्लेन के पानी को किस प्रकार से यूज में लाया जा सकता है ये थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन